سلام یاد خدا و عرض و سلام و وقتتان بخیر آرزو دارم که جور و سعتمند باشین بیننده برنامه در امتداد روز هستین تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید و از داشته هایی که در برنامه امروز هم داریم شما ایزا هم چنان مستفید شوید امروز هم شنبه است آرزو دارم که آغاز افتر هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و تا پایان هم به خوبی انشالله سپری شود موضوعات امروز برنامه ما هم چنان در بخش اول برنامه دکتر سیب بهاش را در برنامه داریم و روی مشکلات تیبی شما ایزا هم رایشان صحبت می داشته باشیم که دکتر سیب خوشبختانه در برنامه تشریف آردن سلام دکتر سیب وقتتان بخیر علیکم سلام سلام مجدد با شما و بینندگان محترم تلویزیون آینه خیلی خوشحال هستیم که دکتر صاحب شما در برنامه تشریف آوردین و به موضوع مهم امروز صحبت می داشته باشیم که شیوه های جدید بی اولادی یا آی وی اف است که خیلی از دوستان ما در این رابطه سوالات داشتند امروز خواستیم که موضوع برنامه را همچنین روی زمینه موضوعات صحبت داشته باشیم میشه دکتر صاحب در اول کمی معلومات بر ما بدین که آی وی اف یعنی چی بعدشون بیم روی موضوع صحبت داشته باشیم خب در مورد از اینکه که قبلا ما صحبت های داشتیم که بی اولادی چی است و مشکلات بی اولادی در زن است یا در مرد است بعد به خاطر از اینکه که ما چی نوا می توانیم اینا را تداوی کنیم تداوی های مروجه که موجود است اونا در جای خود اما بعد از سال 1986 وقتی که اولین طفل القای خارج رحمی و یا آی وی اف در لندن به وجود آمد تولد شد به نام لیوس براون بعد از این امیشیوه های جدید تداوی بسیار زیاد مروج شده و اینا البته که هم تداوی های بسیار مشکل و مغلق نیست بلکه اینا کمک میکنه یک زوجه که اینا حمل بگیرن یک وسیله های کمک کننده است مثلا دوا به مریض کمک میکنه که حمل بگیره عملیات به مریض کمک میکنه که حمل بگیره اما این شیوه های جدید تداوی بی اولادی نهایت زیاد کمک میکنه و در بعض اوقات یگانه راه حل این می شیوه های جدید است این شیوه های جدید متشکل است از آی وای یا تخم گذاری داخل رحم و آی وی اف القای خارج رحمی و همچنان یک چیز دیگه به نام اکسی میگویند که زرق کردن اسپرم در داخل هسته و یا سایت پلازم تخمه زن این شیوه هایی است که بسیار نتایج خوب داره و تا حال را به میلیون ها زوج از این طریق صاحب اولاد شدن آها. دکتر صاحب میشه برای ما بگینی در کدام صورت امکان دارد و چقدر تانسته که اینا هم قناعت بخش باشد و یک بمریض هم مثبت بوده باشه این موضوع ببینین اولی که استدباب آی وی اف یا القای خارج رحمی فکتورهای مردانه هم داره فکتورهای زنانه هم داره مثلا در مرد اگر تخمه از اونا از پنج میلیون کمتر باشه <تصفيق> که بسیار تخمه کم است یا ای که نتانه که اینمی تخمه از اینا از کانال محبل عبور کنه و یا ای که القار صورت بده و یا ای که بسیار زیاد نهایت کمتر از او باشه در زنها اولین مشکلی که میتانه شده و ای است که اگر نفیرای یک خانم مزدود باشه <تصفيق> وقتی که نفیرا بسته باشه تخمه زن و مرد با هم یک جا شده نمیتانن و القا صورت گرفته نمیتانن دوم در صورتی که امی خانم تخمه های ضعیف باشه و نتانه تخمه های خوب تولید کنه آی ویف با دادن پیچکاری های بسیار قوی میتانه که نمی تخمه ها را نتانه یکی بلکه تخمه های متعدد را تولید کنه سیوم در خانم های هستند که امی تخمه ها تمزق نمی کنه یعنی نمی کف پایین نمی آیا. آی ویف میتونه که در این مرحله هم به یک خانم بسیار زیاد کمک کنه و چهارمی که یک خانم نمیتونه که اینمی انتقال اسپرم تا قسمت نفیرا اینمی انجام بیافه و مشکلات داره از نگاه القلی بودن یا اسیدیک بودن محبل و, و یا مشکلات داخل رحم یا ای که باز مانی می باشه در قسمت های اونک رحم اینا همشان سبب هایی است که ما می توانیم توسط آی وی اف یا القای خارج رحمی یک مریض کمک کنیم آها دکتر سیب ای آی وی اف و تداوی آی وی اف در کدام مراحل تداوی قرار دارد که می توانند از اینا استفاده شود؟ ببینید مراحل تداوی است که وقتی که یک زن 
و یک یک زوج اولاد نداشته باشن ما در این مرحله وقتی که تشخیص کنیم و علتایی را که قبلا گفتیم اگر یکی از علتها را داشتن و یکی اگر نه سنشان از 35 ساله بالاست یا 40 ساله بالاست و به صورت طبیعی و به صورت تداوی های مروجه اینا صاحب اولاد نشدن و اینا یک سال دو سال بعد اینا دیگر امکانات برایشان بلکل کم میشه اینی وقتایی است که ما باید آی وی اف اجرا کنیم دکتر سیب میشه بر ما بگویند که این اینی تا کدام سنو سال میتونن خانم ها از این تداوی استفاده کنند و یا هم سنو سال مشخص داره این تداوی؟ ببینیم در قسمت اولاد آوردن هر قدر که سن یعنی بعد از این کارسو کردن از سی و پنج پایین تر باشد بهتر است بعد از سی و پنج چانس ها کم شده میره اما آی وی اف به صورت عموم گفته میشه تا وقتی که یک خانم منظم ماهواری میشه و منظم می باشه ماهواریش ما میتونیم که به او آی وی اف کنیم دکتر سیبری یه تصاویر هم صحبت داشته باشین که در نشرات هست؟ بله در آی وی اف مراحل مختلف ما داریم که در قدم اول ما چی میکنیم که تخمدان خانم این می را تنبیه میکنیم تا ای که چندین تا تخمه تولید کنه و این تخمه ها وقتی که تولید میشه بعد از او برش پچکاری های متعدد میتیم تا ای که این تخمه ها تمزاق کنه و پایین بیاید و بعد از این توسط یک سوزن مخصوص است حالا شما ببینید در تصویر که ما هم پروتوکول هرمون ها را بر از اینا میتیم و برشان توسعه میکنیم تا ای که تخمدان ها تخمه های کافی تولید کنه در آی وی اف ما ایواز یک تخمه بلکه در پانزه تا تخمه در هر دو تخمدان تنبه میکنه و اینا بزرگ میشه و بعد از اون ما این تخمه ها را توسط سوزن مخصوصی که موجود است ما اونا را میکشیم <تصفيق> وقتی که البته یک انستیزی بسیار ساده به مریض داده میشه که بعد از او این تخمه ها وقتی که کشیده شد با تخمه مرد یک جا میشه آها. دکتر سب میشه بر ما بگویم کسایی که از آی وی اف استفاده میکنن در جریان نو ما چه قسم باید نگهداری شوندی خانم ها؟ ببینین آی وی اف یک وسیله یا یک رای است که میتونه یک خانم حمل بگیره بجوز از سه ماه اول حمل در مریض های آی وی اف که یک اندازه عدویه های و خصوص خدا داره و احتمامات به خصوص خدا داره اه. اما بقیه شش ماهی دیگر را مثل خانم های آمله واری میتونند تحت همین بعضی ها به اینمی باور هستند دکتر صاحب که نو ماهی مکمل اینا باید در بستر خواب باشند یا هم پرهیز از بعض غذاها یا از بیرون گشتن و را رفتن دارن این درست هست؟ نه خیر این درست نیست آی وی اف در وقتی که ما اجرا میکنیم در یک هفته اول یا در روز اول یک کم اگر استراحت بکنن و بعد از او و بعد از او میتونن مثل نارمال واری کارهای زندگی خودا پیش ببرن اما ای که نوما باید استراحت باشن و اینا در اونجا استراحت کنن و استراحت قطب اصطلاح استراحت شدید این چیز درست نیست دکتر سبینا پریز هم دارن در جیرانی تداوی؟ بله تداوی ببینید یک خانم حامله چی پرهیزایی داره؟ اونم پرهیزا برای یک مریض آی وی اف هم است اما در سه ماه اول باید یک سلسله دواهایی که به خانم دیگه دادن میشه ما به مریض های آی وی اف میتیم شما میبینید در روی تصویر که ما توسط یک پروپ مخصوص الٹراساون که بالا از یک سوزن مخصوص قرار داره ما داخل محبل ای پروب میره و بعد از او نزدیک شده و از نزدیک در تخمدانه ها وقتی که میبینیم در تصویر بعدی اونو مشاهده میکنین که از تخمدانه ها چه رقم تخمه ها و یا فولیکل ها را ما میکشیم یعنی از پایریشن میکنیم و این مرحله دوم بخش آی وی ایف است که کشیدن فولیکل ها آنا ببینید در یک تخمدان سوزن داخل شده و بعد از او ای یک پمپ بسیار مخصوص داره که توسط از ای تخمه ها را کش میکنیم و در یک تیوب مخصوص ای تخمه ها گذاشته میشه و بعد از او ما ای تخمه ها را شستشو میکنیم پاک میکنیم و آماده میسازیم برای مرحله بعدیش دقیقا چقدر وقت در بر میگیره دکتر شد؟ ببینید بخاطر اجرای آی وی اف ما دو پروتوکول داریم یکی پروتوکول 
طولانی یکی کوتا که تقریبا یک تا یک و نیم یا دو ما را ای در بر میگیره کوتا ها یعنی مدت طولانی چرا ای از نگاه از ای است که ما چی نوا پروتوکول را استفاده میکنیم به خاطر تنبه کردن مریضا یک چیزی که برتان بگویم که متاسفانه مریضای ما که به هندوستان میرن اونا یک مشکلی دارن که اینا هم به عجله هستن و دکترهای هندی هم عجله دارن و فورا در امو ما برشان اجرا میکنن اما خوشبختانه ما در کابل که آی ویف میکنیم ما وقت داریم مریض ما کرای اوتل نمیته عجله نداره در یک ملک غریبه نیست ما میتونیم که یک ما دو ما حتی سه ما مریض خدا آماده بسازیم هر قدر آمادگی خوب به خاطر آی وی اف گرفته شوه اما قدر نتایج خوبتر را می داد. میشه دکتر صدر دینمی رابطه کم به وضاحت صحبت داشته باشین فامیلایی که در افغانستان وجود دارد خیلی هایشان به ای باور نیستن و ایرا یک بگونی اشتباه فکر می کنن داخل از اینا از اینمی تداوی و شیوه جدید آی وی اف استفاده نمی کنن. ببینین متاسفانه یک موضوعی است که وقتی که ما آی وی اف یا القای خارج رحمی می گوییم اونا ات فکر می کنن که یک سر موضوع حرام است یا ای که اونا ایتو فکر میکنن باور دارن که در آی وی اف حتما ایواز تخمه زن تخمه زن دیگه گرفته میشه ایواز تخمه مرد تخمه مرد دیگه گرفته میشه بله در هندوستان ای کارم میکنن چرا قانونن برشان ای اجازه را داده اما از فامیل باید اجازه بگیرن اما در شریعت غرای محمدی و در کشور ما و شما این ممنوع است و خلاف شریعت است و آی وی افی که در اینجا صورت میگیره فقط از تخمه زن و شوهر استفاده میشه و او بخش اهدای تخمه در اینجا نمی باشه و یک پروسه مکمل از نگاه شریعت حلال است و ما در این مورد فتوا از مقام محترم استر محکمه از ریاست دارالفتا حاصل شده و این فتوا در وزارت صحت امام موجود است در شفاخانه ما هم موجود است و همچنان در خود استر محکمه موجود است و این خانم ها این فامیلا باید متوجه باشند یک مریض که یک تومور داره رحمش وقتی ما تومور رو میکشیم و این بعد از صاحب اولاد میشه این کوم کار حرام نیست ما در این پروسه کمک میکنیم نفیرای خانم بند است مثل عزیز که شما اگر میخواین عزیز به هرات پرواز کنه به مزار شریف پرواز کنه وای سالنگ بند است شما از طریق هوا پرواز میکنین یک کم هزینه ازی بیشتر میشه اما استفاده کردن از تخمه غیر زن و شوهر حرام است و در افغانستان این صورت نمیگیره البته در کشورهای دیگه صورت میگیره دکتر صاحب میشه برام بگوین که ای وی اف تا کدام حد نتیجه میده به مریضایی هستند که مثلا هر گونه تداوی کردن بازم صاحب اولاد نشده این میتونه چقدر برشان مفید واقع شوه ببینید یک مشکلی که ای وی اف داره و ای است که نتایجش 100 درصد نیست ای وی اف در بهترین مرکز دنیا چین ایران امریکا، لندن، فرانسه اگر برین آی وی اف 35 تا 45 فیصد چانس کامیابی داره و پروسه آی وی اف در هیچ جای دنیا گارانتی نداره این می یک مشکل اساسی آی وی اف است که 100 فیصد چانس امکاناتش نیست یک دوم چیزی که آی وی اف مشکل داره اوی است که در آی وی اف دوگانهی و سیگانهی و چارگانهی چانسش بیشتر است نسبت به حملای معمولی اه. اما با می فیصدی کم 35 تا 45 فیصد چانس کامیابی تا حال بیشتر از 40 میلیون زوج در دنیا صاحب اولاد شدن از استفاده از آی وی اف دکتر سیب امی مریضایی که از آی وی اف استفاده میکنن باید تحت کدام شرایط باشه یعنی کدام امراض در وجود شان وجود نداشته باشه که بتونن از آی وی اف استفاده کنن ببینیم به خاطر این میتونیم گفته که به خاطر حمل گرفتن کدام امراض در وجود یک زن نباشه <تصفح> یک زن باید از نگاه جسمی باید مکمل صحتمند باشه مهم. قوی باشه دوم هرموناش منظم باشه مهم. مشکلات تایراید نداشته باشه مشکلات شکر نداشته باشه جگرش مشکلات نباشه تکلیف های گرده باعث ازی میشه که اینمی حمل نگیره و اگر حمل بگیره سقط میکنه مهم. اونمو تمام شرایطی که برای یک خانم که حمل میگیره به صورت عادی اونمو برای آی وی هم قابل 
اجراست و نباید یک زنی که مشکلات بسیار شدید داره او حمل بیاره یعنی کدام مرض مشخص وجود ندارد که اینا برشان مشکل ساز باشه نه خیلی او تو مش... مرض مشخص برای آی وی اف نیست <تصفح> وقتی که برای حمل یک مرض مشخص مشکل ساز باشه البته برای آی وی اف هم است دکتر صاحب طفلی که نرمال به دنیا میاین یا هم از طفلی که با نتیجه آی وی اف به دنیا میاین اینا در وقت تولد شدن مشکلات می داشته باشن ببینید دو موضوع دیگر دوست ها همیش میگویند که طفلای آی وی اف همیشه غیر نارمل میباشند دوم میگویند که طفلای آی وی اف به عملیات پیدا میشن این بلکل غلط است اما قدر چانسی که بر یک خانم عادی ای است که عملیات میشه برای یک خانم آی وی اف هم است و اون قدر چانسی که برای یک خانم که طفلش غیر نارمل باشه بر از یام است و ما امی تخمه ها را در آنو توبیک های خورده که میبینین ما میگیریم و بعد از او در لابراتور ای توب ها برده میشه در یک شرایط بسیار خاص تقیم و درجه حرارت منظم و بعد از او اینا شستشو میشه بعد از شستشو این میز است که به نام ورک استیشن میگوین در این میز ما تمام کارهایی که تخمه را شستشو میکنیم داخل از این درجه حرارتش 22 است و زمین از این سطح از این 37 درجه سانتیگریت است ما اینجا میبینیم یک تخمه خانم که همراه با زونا پولیسیدون میشان است اینا را شستو شو کرده و بعد از اینا را در دش های یا به اصلاح کاسگک های مخصوص که به نام پیتری دش میگویند در اونا گذاشته و توسط مواد مخصوص اینا شستو شو میشن آها. دکتر صاحب مریضان مدت نو ما باید چی کارهای را انجام بتن چی کارهای را انجام نتن تا یک دوری حاملگی خوب را داشته باشه ببینین اما تمام مراحل را که برای یک زن که به صورت عادی تحت نظر گرفته شده باید مریض های آی وی اف هم تحت نظر بگیرن یک هم مریض های هستن که تو فقط خود دیگه با بستر تخته با پشت می پردن این تخته با پشت انداختن بسیار مشکلات برشان خلق میکنه اولی که پاهایشان ازای ما پیدا میکنه همی شریان ها و وریده از اینا وریکوز وین پیدا میکنه و دومی که باید و قدر چیز نباشن باید محرک باشن کارهای خانه خود مثلا مریض آی وی اف تا یک هفته را استراحت میکنه در روز بعد سر کار خود رفته میتونه میتونه پرواز بکنه اما یک مریض حامله نباید مثل زنای دیگه ولی کارای شاقه کنه و صندوقای کلانه و کلانه ورداره و قالین شویی کنه و توشکار از این منزل به منزل دیگه ببره این چیزا را باید از نگاه غذا و خوراک چطور دکتر سبینا هم پرهیز دارن ببینین از نگاه غذا یک خانم عامله باید دو موضوع را فکر کنه <تصفيق> یکی غذاهایی که قوی باشه که هم برای خودش غذا بده و هم بر طفلش <تصفيق> باز از خانم هایی هستند که بمی چپس و بمی برگر و به اینا که عادت دارن باید این عادت های خود گم کنن <تصفيق> باید امو غذاهایی که هم برشان پروتین میته هم برشان کاربوهایریت میته و هم از حبوبات باید استفاده کنند ترکاری خود چیزی بسیار خوبی است و یک چیزی را که خانم ها در زمان حمل باید متوجه باشند اویی است که مایات زیاد بگیرند و غذای نیم پختر تخم نیم بنده و شیر جوش نادش داره اینا را بسیار از نمی چیزا استفاده میکنند خانم ها در خانه ها اینا را ای چیزا را درست از پخته پخته کنن نه قسم که شما یادوش اما نیم بند و چیزها کارش باعث سازی میشه که حتی سخت میشه ما شما در بحث قبلی گفتیم که خانم ها در حالت سخت باید در حمل اینی کار رو نکنه حالا ما ببینیم در امی دش ها و ظرف هایی که هست ما تخمه های تخمه رو انداختیم و بعد از تخمه های خانم که در این ظرف ها انداخته میشه با تخمه های مرد که سانتریفیوت شده اینا چی میشه؟ یک جا میشه وقتی که یک جا شدن القا در لابراتوار صورت میگیره امی تخمه مرد و زن در لابراتوار القا از اینا صورت میگیره و تکامل هم در لابراتوار میکنه تا انقسام چهار حجرهی و یا هشت حجرهی در اونجا این تکامل میکنه بعد از اون تخمه تکامل شده را در که میبینیم توسط یک کنول مخصوص <تصفيق> در صورت عموم در کشورهای آسیایی سه جنینه 
داخل رحم رها میکنن و در کشورهای اروپایی و امریکایی کش میکنن یک یا دو تا را انتقال بدن دکتر صاحب میشه بر ما بگین که خانم هایی که از شیوه های آی وی اف استفاده میکنن چند بار میتونن اینو استفاده کنن ببینید آی وی اف تا هر اندازه ای که استفاده میکنن 5 بار 6 بار 7 بار استفاده کرده میتونن و همایی که یک خانم دو تفل سه تفل چهار تفل پیدا کرد دیگه بس از دیگه چون یک کم بسیار زیاد غیر اقتصادی یعنی برای بار دوم مشکل ساز نمیشه هیچ مشکل ساز نیست میتونن چندین دفعه امی عملی آی وی اف انجام بدن خصوصا کسایی که آی وی اف شان ناکام میشه دوره دوم و دوره سیوم انجام میتن در اینجا میبینیم که ما داخل جوف رحم مشاهده میکنیم و این رحم آمادی از این است که ما تخمه های امی جنینی که تشکیل شده در لابراتور ما در اونجا رها کنیم مشکل آی ویف این از اینجا شروع میشه که وقتی که ما جنان تشکیل میتیم صد فیصد ما متعقن هستیم تحت مایکروسکوپ ما او را مشاهده میکنیم اما امی که ما داخل رحم اینا را رها میکنیم و یا زرق میکنیم ای که در داخل رحم تکامل میکنه یا نمیکنه یعنی ببینیم توسط کنال مخصوص دو تا جنان ما رها کردیم و اینا در اونجا میمانه که و تا چقدر وقت مشخص میشه دکتر صاحب که نتیجه گرفتن یا خیر؟ بین 16 تا 21 روز بعد از اینکه که ما همین تخمه ها را داخل رحم رها کردیم <تصفيق> یک ماینه خون است به نام بیتا ایچسی جی میگوین که اون نتیجه از او باید از پنج بالاتر باشه <تصفيق> هرگاه در هفته های اول از پنج بالاتر بود 20 25 سی بود مانای میته که اینمی خانم حمل گرفته <تصفيق> و حتی ما میتونیم در بیتا ایچسی جی ببینیم که یک گانه ای حمل گرفته یا دو گانه ای مثلا در هفته در همون شروع حمل مولد میشه بله در همین ماینه بیتا ای سی جی مثلا عوض از که نتیجه بیتا ای سی جی 25 باشه 150 می باشه 200 می باشه 300 می باشه اینا نشان دهنده ای هستند که دو تخمه فعالیت کرده و دو تخمه بیتا ای سی جی تولید کرده دکتر صاحب میشه بر ما بگین که خانم هایی که در دفعه اول ولادتشان از شیوه آی وی اف استفاده کردن میتونن ولادت دومشان هم نرمال باشه ببینین اگر IVF به خاطر از این صورت گرفته باشه که نفیراب است است و یا تخمه های خوا... مرد بسیار زیاد ضعیف است از 5 میلیون کمتر است در این صورت هر بار باید IVF کنند اما اگر خانم هایی که از علت پی سی یا پولیسیستیک اووری IVF شدند یا علت نامعلومی بوده که حمل نگرفتند این خانم ها امکانات بسیار زیادش میره که در دفعه های بعدی اینا به صورت نرمال صاحب اولاد شوند دکتر سه بیشتری آی وی اف برای خانم هایی که مشکل دارن توصیه میکنین یا برای مرد هایی که مشکل دارن هر دویش بیشتر برتان گفتم که آی وی اف باز وقت است که خانم مشکل کدام یعنی میتونه جدی تر باشه اردویش اردویش جدی می باشه مثلا ام. یک مرد که اسپرمش کمتر از 5 میلیون است جدی ترین مشکل است یا خانمی که نفیرایش بسته است جدی ترین مشکل است یا خانمی که پی سی او داره جدی ترین مشکل است یک مردی که مثلا نمیتونه که تخمه هایش قابلیت القا کردن داشته باشه یا هم جدی مشکل است یعنی هر کدام زن و مرد مشکلاتش برای آی وی اف جدی است در اینجا ما میبینیم که ما تخمه های خانم در هم پتریدش انداختیم و بالای از او اسپرم هایی که شست و شده و اینا بسیار به صورت در یک ماشین به نام سانتریفیوج میگوین اینا مراحل مختلف دارن که طور که خودتان میفهمین که همین مایه معنی که خارج میشه 95 فیصد مواد دیگه است و 5 فیصدش تخمه است ما توسط سانتریفیوج این همین تخمه های تخما را از مواد اضافی جدا میکنیم بعد از که ما او را جدا کردیم تخمه ها را تقویه میکنیم و یک پروسی از بنام سوم اپ گناه را برای چل پین دقیقه در داخل ماشین میگذاریم همون تخمه هایی که غیر فعال خوب فعال هستند و خوب نرمال هستند اونا در سطح بالا میان ما اون از همون تخمه ها اسپرم های بسیار خوبش را میگیریم و بعد از او ما توسط دو پروسی جره <تصفيق> یکی که بنام انسمینیشن میگوین که فقط بالای هر تخمه خانم ما به تعداد پینجا هزار تخمه مرد در امو دش میپرتیم که با صورت نرمال باز میگذاریم اینا القا میشن و حتی که در تصویر مشاهده میشه که ما القا را به صورت طبیعیش صورت میتیم و بخش دیگهش بنام اکسی میگوین اکسی طوری است که امی تخمه های مرد قابلیت از ندارد نداره که جدار هستی 
تخمه زن از سراخ کنه و داخل بره آه. اصلا به خاطر القا تخمه زن مثل یک تخم واری است شما این حال باید که یک سوزن این تخم سراخ کنین و این تخمه مرد داخلش پیچکاری کنین تا ای که القا صورت بگیره اگر این القا صورت نگیره باز ما مجبور هستیم توسط یک سوزن مخصوصی که از تار موی شش چند باریک تر است و داخل خود یک سراخ هم داره ما تخمه مرد بگیریم و داخل سایت پلازم تخمه زن داخلش کنیم در اینجا میبینین که به صورت عادی همین یک چیز مدور را که شما مشاهده میکنین این تخمه خانم است که اسپرم ها آمده نزدیک و اینا داخل میشن و یک چیزی است که هر گام یک تخمه وقتی که در داخل تخمه زن داخل شد دیگه تخمه ها ایره کمک میکنن و دیگه کوشش نمیکنن چرا برای یک تخمه القا یک دانه اسپرم ضرورت است تا تا چند بار دکتر سبگری آی وی اف نتیجه نتا نرمال است ببینین آی وی اف که نتیجه نداد نرمال نیست دیگه حتما کدام مشکل هست حتما کدام چیز جدی در روج هست آی وی اف یعنی فیصدی نتیجه شما پیشتر گفتین که کم از 40 تا 45 فیصد است تا چند بار اگر نتیجه نتا یعنی فرق نمیکنه خب میگن که تا 4 یا 6 بار آی وی اف اجرا کنه اگر نتیجه نداد دیگه منتظر باشین دیگه خواست خدا نبوده و تبابت خود نمیتانه که تمام مشکلات حل کنه و در اینجا مشاهده میکنیم امی سوزن مخصوصی که ما اسپرم توسطش میگیریم و بعد از او توسط یک انبور مخصوص که در تصویر بعدی شاید بیه که ما امی سیستم القاره به صورت اکسی یا زرق نمودن در داخل سایت پلازم تخمه زن اجرا میکنیم دکتر سیب جدا از همه خوبی های که آی وی اف داره میشه در باره اوارز جانبیش هم صحبت داشته باشیم که چی اوارز جانبی یا آی وی اف داره یا اولین اوارز جانبی از ای است که ناکامیش است که ما گفتیم 35 تا 45 فیصد چانس کامیابی داره 55 تا 65 فیصد چانس ناکامی داره این این خودش یک صدم است اقدار پول زیاد دو لک دو نیم لک افغانی برای اگر آی وی اف مصرف میشه اگر هند برن چار لک تا پین لک افغانی مصرف میشه این یک صدمه بسیار زیاد است و همچنان صدمه روحی هم برای مریض می باشه دوم چیزی که آی وی اف داره سیگانه ای و چارگانه ای می باشه اما آل طریقه های است که ما می توانیم که سیگانه ای را یک دانه شکم کنیم چارگانه ای را دو دانه شکم کنیم یعنی مشکل ساز نمی باشه وقتی کم شود؟ نه نمی باشه نمی باشه در تصویر ما همه پروسیجر اکسی را مشاهده می کنیم که تخمه خانم توسط یک انبور ما،, ما کم گرفتیم و توسط یک سوزنه که داخلش اسپرم است طرف سایتو پلازم میریم و امی تخمه را امی تخمه مرد داخل سایتو پلازم تخمه زن ما زرق می کنیم بله دیگه مشکل آی وی اف یک چیز مشکل اساسی که داره ای است که تخمه ها را زیاد کلان می سازه به نام هایپر استیمولیشن می گوین او ایچ اسس می گوین که چی میشه که تخمه ها بسیار زیاد کلان می شه آن می بینیم که سوزن داخل سایت پلازم تخمه زن شده و بعد از ما امی اسپرم زرق می کنیم و القا صورت می گیره طور که در تصویر می بینین بله در مورد عوارزش گفتین او ایچ اسس یکی از مشکلات بسیار جدی است که تخمه های عوض ده تا پانزه تا بیست تا سی تا کلان میشه داخل شکم او میگیره نفس تنگی برش پیدا میشه و ما باید امی او توسط سوزن و توسط از ایچ چیزا باید بکشیم این در صورت ناکام شدن یا هم کامیاب شدن شروع داره این این در صورتی که وقتی که ما امی خانم پیچکاری میتیم و تنبه میکنیم تخمه های شد این یک پروسی است که البته در باز در یک لک مریض یک نفر اگر اتو باشه اما یکی از عوارض جانبی آی وی اف اینمی او ایچ اس اس است غیر از اون کدام عوارض جانبی نداره آها این آی وی اف از طریق دکترها بیشتر توصیه میشن دکتر صاحب یا هم مریضان که خودشان حالا فهمیدن که نتیجه دوا یا هم بعضی از تداوی های دیگه نتیجه نرو ده اینا خودشان حاضر میشن ببینید در قدم اول مریضا که اصلا یک سال دو سال پنج سال ده سال تداوی های کردن و دکتر معالجشان هم وقتی که میبینه که تداوی نتیجه نمیده یا که 
در این قدم اول اگر دکتر خوب معاینات مکمل کرده باشه و ببینه که نفیرا از این خانم بسته است و اگر ببینه اینمی یعنی این نفیرا باز نمیشن با دوا یا هم از بعض از دیگه تداوی های وجود داره حالا این نتیجه نداده با تای وی اف انجام بدن بله نفیرا توسط عملیات های لیزری یا استور لپراسکوپی امکان باز شدنش آن است <تصفيق> ما بسیار مریضایی داریم که نفیرایشان بسته بوده در شفاخانه ما آمدن ما نفیرایشان را باز کردیم دو ما بعد سه ما بعد آمدن که ما حمل گرفتیم اول خب کوشش های شوه در قدم اول برای مریضای بی اولادی معاینات مکمل شوه تا که به یک تشخیص قطعی برسیم آه. اگر به تشخیص قطعی رسیدیم اینا را توصیه تداوی برای ما شما آسان میشه این می توصیه اول ای از اگر نفیرایش بسته است یک عملیات میکنیم که آیا نفیرایز باز میشه یا نمیشه آ مریضی که عملیات استرو لپراسکوپی کردیم و به هیچ وجه نتونستیم نفیرایزی را باز کنیم این دیگه باز قطعی باید با آی وی اف بره یک شواره که تخمایش کمتر از 5 میلیون است سه ماه شش ماه برش تداوی کردیم و مقدار تخمایش بلند نرفت این دیگه حتما باید آی وی اف بکنه دیگه در این صورت دکترها عموما توصیه میکنند تشکر دکتر صاحب که در برنامه تشریف آوردین بر روی موضوع خیلی مهم صحبت داشتیم تشکر از شما تشکر از جناب دکتر صاحب وهاج که در برنامه تشریف آوردند و ما همیشه در روزهای اول هفته یعنی شنبه در بخش اول برنامه در امتداد روز دکتر صاحب وهاج را می داشته باشیم و روی مشکلات طبی شما عزیزان امرایشان صحبت های می داشته باشیم